La unidad de respuesta inmediata detiene a un individuo por delitos contra la salud. Mañana inicia la brigada de vacunación contra el COVID-19. Por repartir despensas a cambio de su INE, fueron detenidos 11 periodistas en EKTP. Buenas tardes, les saludo a Cuevas a nombre del equipo de Tecama TV con las noticias más relevantes del día. La unidad de reacción inmediata durante el operativo Dragón, el cual es coordinado por el comisario general Oscar Galván Villarreal, se percató sobre un individuo en actitud sospechosa que circulaba sobre la carretera México-Pachuca, en la esquina de Boca Negra y la calle de la Amargura. El sujeto, al darse cuenta de la presencia de los uniformados, comenzó a correr huyendo de los oficiales, por lo que comenzó una persecución que terminó controlando al sospechoso metros adelante. Al seguir con los protocolos de inspección, las autoridades encontraron dentro de su mochila cuatro pequeñas bolsas con hierba verde con características de marihuana, así como siete envoltorios de papel que contenían polvo blanco con características de cocaína. El sospechoso, quien fue identificado como Jorge N., de 25 años de edad, fue trasladado al Ministerio Público para que se defina su situación legal. La presidenta Mariela Gutiérrez emitió información sobre la brigada de vacunación contra el COVID-19, en el cual podemos encontrar las fechas y las sedes en las cuales podrán ir los adultos mayores para que se apliquen la dosis. La fecha de inicio será el miércoles 31 de marzo, con dos horarios por día. El primero es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En este horario solo podrán asistir adultos mayores que tengan como inicial en su apellido las letras A, B y C, mientras que los que tengan las iniciales D y E tendrán que ir de 2 a 6 de la tarde. El segundo día... El jueves 1 de abril serán vacunados en el primer horario las personas con las iniciales F, G, H e I, mientras que en el segundo horario los que tengan iniciales J, K y L. En el último horario, en el primer horario, continuarán con los iniciales M, N, N, O, P y Q, mientras que en el segundo horario terminarán con las siglas faltantes que son la R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Las sedes donde estarán los módulos serán en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, en la Unidad Administrativa de Reyes Acosac y en el Arcotecho que está frente a la Plaza Bella Mexiquense en Los Héroes de Cama. Los requisitos para poder recibir la vacuna son acreditar la edad de 60 años o más llevando identificación oficial o acta de nacimiento, acreditar la residencia llevando identificación oficial en la que se muestre tu residencia, ya sea INE, INAPAM u otro, y llevar CURP para agilizar el proceso. En coordinación con la policía y el ayuntamiento de KTP, detectaron y suspendieron la distribución ilegal de más de 5.000 despensas y 50.000 láminas en la comunidad de San Andrés de la Cañada, que eran entregadas a los habitantes supuestamente a nombre de Alejandro Albarrán Velázquez y Dolores López Monroy, precandidatos del PRI a la alcaldía de este municipio y a la Diputación Federal por el Distrito 16 respectivamente. Personal del gobierno municipal fue agredido por los encargados de entregar los productos, lo que dejó un saldo de 5 empleados municipales lesionados golpeados y 11 personas detenidas, 9 hombres y 2 mujeres que fueron presentadas ante el Ministerio Público de San Cristóbal. Entre los lesionados se encuentran los directores de Seguridad Pública y Tránsito Roberto Hernández Romero y de Gobierno José Bautista Pérez, quienes acudieron al sitio con personal de ambas áreas para conocer la situación. Las despensas y las láminas de asbesto fueron llevadas en un tráiler y un camión de redilas y otro de volteo hasta la calle Morelos, casi esquina con camino a San Andrés, en esta comunidad de Catepec, donde el operativo fue detectado por el personal de gobierno municipal. Ahora vamos con las breves nacionales. Muere una mujer salvadoreña tras ser sometida por policías en el sur de México. En el Estado de México se busca fortalecer la actividad ganadera. El octeto vocal del Estado de México participará en el Festival Internacional de Coros. Un video muestra cómo uno de los cuatro agentes de Tulum asfixia con su rodilla a la mujer anónima, quien solo alcanza a expresar un gemido junto a una patrulla en plena luz del día. La mujer de origen salvadoreño murió por la tarde del sábado tras ser sometida por policías en Tulum, un balneario del Caribe mexicano frecuentado por turistas internacionales, informaron autoridades locales este domingo. Se escucha a la mujer quejarse al ser sometida por los policías y en otro video se le ve ya inmóvil ante la mirada de los uniformados. Tras la polémica, en donde redes sociales se viralizó la frase, la mataron. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una indagatoria por el hecho, aunque no mencionó si los policías están detenidos ni el motivo del sometimiento de la mujer, que horas más tarde fue identificada como Victoria Esperanza Salazar, originaria de El Salvador. El gobernador Alfredo del Mazo inaugura el rastro municipal de Aculco, que tiene como objetivo fortalecer una de las principales actividades económicas como lo es la ganadería en el norte del Estado de México. En el banderazo de salida, el mandatario expuso que la inversión accedió a los 28.7 millones de pesos, pero se beneficiarán más de 3.000 ganaderos. También mencionó que con los recursos invertidos se busca generar mejores procesos de producción. Se espera que sean más higiénicos, rápidos y de menos costo, además de que el sacrificio animal será menos lastimoso. 
El gobernador también adelantó que busque la certificación tipo inspección federal, que garantiza que hubo seguridad como el higiene y calidad en los procesos de obtención de la carne. El octeto vocal del Estado de México estará presente en el octavo Festival Internacional de Coros, por eso cantamos juntos. El evento será de manera virtual, con un programa especial de música sacra. El evento está organizado por la Fundación Cultural Goya, que tiene su sede en la ciudad de Pasto, en Colombia. En el evento participarán coros de países como Ecuador, Argentina, El Salvador, Colombia y México. Jesús Lujambio, quien es el director del octeto vocal, compartió detalles sobre el festival. Mencionó que se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo y explicó que es la primera vez que estará con la Fundación Cultural Gioia. El octeto interpretará piezas como Pater Noster del compositor español renacentista Francisco Guerrero o Vos Omnes, una obra bellísima que tiene que ver con la Semana Santa, de otro español renacentista Tomás Luis de Victoria. El Stabat Mater, que habla de cuando la madre doliente ve a su hijo morir en la cruz, de Juan Gutiérrez de Padilla. Para finalizar, vamos con las breves internacionales. La Organización Mundial de la Salud espera que el trato contra futuras pandemias esté listo en mayo. Maduro ofrece petróleo por vacunas contra el COVID-19 para Venezuela. Desencallan por completo el carguero Ever Given después de casi una semana bloqueando el tráfico. Una veintena de jefes de Estado y de gobierno respaldan la propuesta de la Unión Europea de crear un tratado contra las pandemias para que se proteja a las futuras generaciones y garantice el acceso universal a las vacunas. Dicho trato podría estar listo para su firma en el próximo mes de mayo, según el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. El contenido del Tratado Internacional contra las Pandemias dependerá de las negociaciones. El etíope ha expresado su interés en que al menos se incluyan tres puntos clave. Compartir medidas de prevención y emergencia, información sobre patógenos y herramientas para combatir epidemias, entre ellos medicinas, vacunas y test. Entre los países que firmarán esta petición figuran Reino Unido, Alemania, Francia, España, Chile, Indonesia, Sudáfrica y Corea del Sur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este domingo petróleo por vacunas contra el COVID-19 en medio de una nueva ola de la pandemia en el país y sanciones financieras de Estados Unidos. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita. Petróleo por vacunas, dijo Maduro, quien enfrenta sanciones impuestas por Washington contra la estatal petrolera, con el objetivo de desplazarlo del poder. Estamos listos y preparados, petróleo por vacunas, pero no le vamos a mendigar a nadie, agregó el mandatario socialista, refiriéndose sin mencionarlo expresamente a un anuncio previo del líder opositor Juan Guaidó sobre acuerdos para la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el extranjero para pagar vacunas del COVAX, sistema de la OMS que busca garantizar la distribución equitativa de inmunizaciones en naciones en desarrollo. Finalmente, después de días de trabajo retirando arena para liberar el casco y tratando de remolcarlo, el Ever Given ha sido liberado y el tráfico marítimo en el Canal de Suez podría reanudarse en breve, anunció este lunes el jefe de autoridad del Canal de Suez, Osama Rabi, responsable de la infraestructura, quien confirmó el éxito de la maniobra, llevada a cabo en la mañana después de la operación de arrastre y remolque realizada en la madrugada. El enorme carguero llevaba casi una semana encallado y bloqueando el canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Hasta aquí la información más relevante del día. Nos vemos en la próxima emisión.